হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো দা প্রোগ্রেস বিটির পক্ষ থেকে আমি শুভেচ্ছা আর তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমাদের গণিত ক্লাস টেস্টের সলভ ক্লাস নিয়ে ও আজকে কিন্তু আর একটা ভিডিও দিয়েছি অপোজিট অড এই ভিডিওটা তোমরা অবশ্যই দেখে নিবা এবং এই ভিডিওর ভিতরে অনেকগুলো অপোজিট অড দেওয়া আছে যেটা তোমাদের অবশ্যই সাপোর্ট হিসেবে কাজ করবে মেন আমি মেজরিটি যেসব অপোজিট অডগুলো সাধারণত আসে সেগুলো আমি সুন্দর করে তুলে ধরছি এবং টোটাল ইংলিশ বইয়ের মেজরিটি যেগুলো আছে সেগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তোমরা অবশ্যই দেখবে আর আজকে যেহেতু ঘন্টা মিনিট এবং সেকেন্ড সেকেন্ড ঘন্টা মিনিটের অঙ্ক সময়ের অঙ্ক ছিল এই অঙ্ক পরীক্ষা তোমাদের কেমন হয়েছে আমি জানি না পরীক্ষা দিয়েছ আমার একটু কনফিউশন যে যেহেতু একটু কঠিন ছিল বা সেই চালাক যে আমার আগে ভিডিওটা দেখেছো কারণ সময়ের অঙ্কের ভিডিও কিন্তু আগে একটা দেওয়া আছে তো আজকে আমি তোমাদের সামনে আরও সহজ করে সুন্দর করে এটা তুলে ধরবো আমি একটা কথা তোমাদের সামনে তুলে ধরছিলাম একটা ছন্দ মনে আছে আমি শুভ স্যার কঠিন অঙ্ক সহজ করাই আমার কাজ তো ঠিক আছে যদি কঠিন হয় সেটা দেখো আমি কত সহজ করে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি নিয়মের ক্ষেত্রে অনেক প্রকারের সিস্টেম তুলে ধরা যায় কিন্তু যে যেটা সহজ বেশি যেটা তোমাদের জন্য বোধগম্য যেটা তোমরা অটোমেটিক্যালি পারবে আমি সবসময় সেই নিয়মটা তুলে ধরার চেষ্টা করি ঠিক আছে তো লেটস গো আমরা বোর্ডে চলে যাই দেখো প্রথম আছে শূন্য স্থান পূরণ করো দেখো শূন্য স্থান পূরণ করো শূন্য স্থান পূরণ করো প্রথমে আছে আশি মিনিট সমান ড্যাশ ঘন্টা এবং ড্যাশ মিনিট আচ্ছা এটা তো কোন নিয়মে করা যায় কীভাবে করলে বেশি সহজ হয় সহজ সিস্টেমটা আমি এখানে লিখে দিই এই অঙ্কটার মধ্যে এটা এই শূন্য রাপটা রাপটা কিন্তু আমি এখানে তুলে ধরতেছি মনে করো তোমার খাতার ডান পাশে আমি এখানে রাপটা করতেছি এখানে দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো আশি মিনিট তাহলে যেহেতু ঘন্টা বের করতে হবে তাহলে ষাট দিয়ে ভাগ করতে হবে ষাট একে ষাট তাহলে এখানে কত ও শূন্য হবে না কেন হবে না বলতো শূন্য বিশ তার মানে এক ঘন্টা বিশ মিনিট অটোমেটিক্যালি দেখো কত ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় ভাগ করে দিয়েছে এখানে এক ঘন্টা কত মিনিট বিশ মিনিট আমার মনে হয় দশ সেকেন্ড লাগবে না অঙ্কটা করতে যদি তুমি নিয়মটা বুঝে থাকো সিস্টেমটা বুঝে থাকো পরেরটায় ছত্রিশ ঘন্টা ঠিক সেম সিস্টেমে চলে যাও এই ছত্রিশ ঘন্টা যেহেতু দিন বের করতে হবে তাহলে দিনের রুল যেমন চেয়েছে তাহলে চব্বিশ ঘন্টা এক দিন চব্বিশ একে চব্বিশ দুই এক এক দিন কত ঘন্টা বারো ঘন্টা তাহলে ছত্রিশ ঘন্টায় এক দিন বারো ঘন্টা কি সহজ তো তোমার কাছে ইজি মনে হচ্ছে তো সিস্টেম দেখো ড্যাশ সপ্তাহ সমান দুই ড্যাশ দিন সমান দুই সপ দুই সপ্তাহ আচ্ছা এক সপ্তাহে কত দিন সাত দিন তাহলে দুই সপ্তাহে সাত দুগুণে কত চোদ্দ দিন ক্লিয়ার চোদ্দ দিন এইবার একটু প্যাসের বিষয় আছে গত পরশু বুধবার হলে আগামী পরশু ড্যাশ বার শখটা মনে আছে বারের অঙ্কের মলে শখটা দেখাইছিলাম গত পরশু কি বার বুধবার গত পরশুর একদিন পরে আজকের বার তাহলে বুধ বৃহৎ শুক্র আজ শুক্রবার শুক্রবারের একদিন পরে হচ্ছে আগামী পরশু মানে আজকের বারের একদিন পরে আগামী আগামী পরশু যেহেতু আজকে শুক্রবার তাহলে শুক্র শনি রবি আগামী পরশু কি বার রবিবার গত পরশু বুধবার হলে আগামী পরশু রবিবার তুমি যদি এই শখটা জানো তোমার কাছে কাজটা সহজ হয়ে যাবে ক্লিয়ার আচ্ছা আসি কি হলো রবিবার এই রবিবার ওকে এবার ঘড়িতে ব্যবহৃত কোন কাটাটি কি নির্দেশ করে আমরা দেখছো না ঘড়ি ঘড়ি আছে না আমাদের ডাল ঘড়ি যেটাকে বলি বারোটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এরকম এর ভিতরে একটা ছোটো কাটা আছে একটা মাঝারি কাটা আছে একটা সবচেয়ে বড়ো কাটা আছে এখন প্রশ্নটা আসছে ঘড়িতে ব্যবহৃত কোন কাটাটি কি নির্দেশ করে তা কোন কাটাটি কি নির্দেশ করে মুখস্থ আছে তারপরে একটু তোমাদের আগে রিপিট করি মুখস্থ করো আমার সাথে বলো সবচেয়ে ছোটো কাটাটি ঘন্টা নির্দেশ করে মধ্যম বড়োটি মিনিট নির্দেশ করে এবং সবচেয়ে বড়োটি সেকেন্ড নির্দেশ করে মুখস্ত বাট আমি লিখে দেখাচ্ছি লিখলাম সবচেয়ে ছোট ছোটটি সবচেয়ে ছোট কাটাটি লিখে দেই সবচেয়ে কারণ বানান বলতে পারে সবচেয়ে ছোট কাটাটি কাটায় কিন্তু চন্দ্রবিন্দুর আছে হ্যাঁ কাটাটি ঘন্টা নির্দেশ করে নির্দেশ করে এইবার লিখব মধ্যম বড়োটি মধ্যম বড়োটি মিনিট নির্দেশ করে কি নির্দেশ করে মিনিট মধ্যম বড়োটি মিনিট নির্দেশ করে এবং সবচেয়ে বড়োটি যা বললাম মুখে ঠিক তাই আমি লিখে দিচ্ছি দেখো এবং সবচেয়ে বড়োটি সেকেন্ড নির্দেশ করে এবং সবচেয়ে বড়োটি দেখা যায় তো সবচেয়ে বড়োটি সেকেন্ড নির্দেশ করে ও মজার বিষয় সেকেন্ড বানানে দন্তন্য সেকেন্ড বানানে কি দন্তন্য এবং ঘন্টা বানানে মূর্ধন্য মনে রাখতে হবে সেকেন্ড বানানে দন্তন্য এবং ঘন্টা বানানে মূর্ধন্য সেকেন্ড বানানে দন্তন্য আর ঘন্টা বানানে মূর্ধন্য তাহলে সবচেয়ে বড় বড়োটি সেকেন্ড 
নির্দেশ এই ভুলটা কিন্তু তোমাদের হয় এই সেকেন্ড মিনিট বানানোর ক্ষেত্রে কিন্তু ভুল করো তোমরা খবরদার সেকেন্ড নির্দেশ করে আমি আবার একটু রিপিট করি সব সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হচ্ছে সেকেন্ড মধ্যম মিনিট এবং সবচেয়ে ছোট যেটা সেটা হচ্ছে ঘন্টা তো ঘন্টা বানানোর ক্ষেত্রে কিন্তু মর্ধন্য আর সেকেন্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু দন্তন্য মনে থাকবে ওকে এবার আসে এটাই দেখো তোমার গণিত বইয়ে উল্লেখিত সময় রেখকের মধ্যকার সম্পর্ক যে গণিত বইয়ের ভিতরে সময় রেখকের মধ্যকার সম্পর্ক একটা ছকে দেখায় চোখের সামনে তুলে ধরি এই যে দেখো এই এইটা হচ্ছে সময় রেখকের সম্পর্ক এখানে যেটুকু আছে এটুকু লিখতে হবে অনেকে কিন্তু জানো না দেখ দেখেছো এই 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 জায়গাটা লেখা সময় রেখকের সম্পর্ক এটা তা লিখে দিই কি কি দেখো এখানে ষাট সেকেন্ড সমান এক মিনিট যেভাবে লেখা আছে ঠিক সেভাবে লিখবো ষাট সেকেন্ড সমান এক মিনিট দেখা যায় তো দাঁড়িয়ে দিলাম এবার ষাট মিনিট সমান এক ঘন্টা ষাট মিনিট সমান এক ঘন্টা ঘন্টা বানানে মধ্যান্ন দিলাম চব্বিশ ঘন্টা সমান এক দিন সমান এক দিন তারপর সাত দিন সমান এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ ক্লিয়ার ওকে এটা হচ্ছে সময়ের এককের সম্পর্ক ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন খেয়াল করো এবার খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জির বারো মাসের নাম লিখো খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জি বারো মাসের নাম তার মানে ইংরেজি বারো মাসের নাম এটা বাংলায় লিখতে হবে খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জি বারো মাসের নাম জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল আমরা ইংরেজিতে পারি ইংরেজি বানান আমাদের জন্য ওয়ে বাট সহজ কিন্তু এখানে বাংলায় লিখতে হবে বাংলার তোমরা কি পারবে না আমি লিখে দেবো আচ্ছা লিখে দেবো এই অর্থে যে তোমাদের কোথাও বানান ভুল হয়েছে কিনা তোমরা দেখে বুঝতে বুঝে নিতে পারবে দেখো জানুয়ারি এখানে লিখে দেয় হ্যাঁ দেখছো মাজা নিচু হয়ে গেল জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ বানানগুলো দেখে নিও মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই জুলাই আগস্ট জুন জুলাই জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর পয়টা একার মহি বড় সেপ্টেম্বর অক্টোবর কয়টয় ওকার অক্টোবর শেষে না অন্য দুইটা বাকি আছে নভেম্বর আর একটা আছে ডিসেম্বর দেখো হ্যাঁ তুমি বলতে পারো যে স্যার এর ভিতরে একটা বানান হ্যাঁ একটা বানান যদি তোমার ভুল হয় টোটাল তুমি শূন্য পাবা যদি এক মার্ক হয় দু মার্ক হয় তার মানে একজন টিচার যখন খাতা দেখে তখন এই ছোট্ট একটা ভুলটাকে বড় আকার ধারণ করে কারণ একটা ভুলেই সঙ্গে শূন্য পাবে সুতরাং কোনটাই কি কি বানান জন্য তোমার ভুল নয় দ্যাটস এ মেন পয়েন্ট তুমি হয়তো চিন্তা করো দুই মার্কের মধ্যে একটা বানান ভুল গেলে আমার ডেড় পাবো না অঙ্কের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সুযোগ থাকে না সুতরাং তোমার খেয়াল রাখতে হবে বানান জন্য ভুল না যায় এবার আসি ও এখানে যদি করতে যাই তাহলে তো এখানে এবার একটা অঙ্কের মধ্যে একটা রাফ করে দিয়েছিলাম এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য কিন্তু রাফটা দিয়েছিলাম এইবার আসি মূল থিমে মূল অঙ্কের ক্ষেত্রে মূল সিস্টেমের মধ্যে আমরা এখন চলে আসি কি দেখো এখানে দেখা যায় একটি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সকাল নয়টা থেকে তিন ঘন্টা বিদ্যালয়ে অবস্থান করে শিক্ষার্থীরা কোন সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে সকাল যদি আমরা ধরি এগারোটা এগারোটা মতো সকাল বলা যাবে দুপুর যদি বলি বারোটা একটা দুইটা তিনটা থেকে কিন্তু বিকাল তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সন্ধ্যা কিন্তু সাতটায় আটটা থেকে রাত শুরু এই যে টাইমের একটা ডেফিনেশন টাইমের একটা ব্যাখ্যা এটা তোমরা অটোমেটিক্যালি জানো আমরা বাস্তব জীবনে জানি তবু আমি তোমাদের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরলাম এবার দেখো একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সকাল নয়টা থেকে তাহলে যেহেতু প্রশ্নের অঙ্ক তাহলে আগে অবশ্যই সমাধান লিখতে হবে প্রশ্নের অঙ্ক যখন কী লিখতে হবে সমাধান এবার লিখবো সকাল নয়টা থেকে তিন ঘন্টা শিক্ষার্থীরা আগে একটু লিখে নেই শিক্ষার্থীরা আমি মানে সহজটা লিখে দিচ্ছি তোমাদের সহজ নিয়মটা তুলে ধরতেছি শিক্ষার্থীরা সকাল নয়টা থেকে সকাল নয়টা থেকে তিন ঘন্টা বিদ্যালয়ে অবস্থান করে অবস্থান করে যা দা যা দেওয়া আছে প্রশ্ন আমি সেটাই লিখলাম এবার বলছে শিক্ষার্থীরা কোন সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে এবার লিখবো শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ত্যাগ করে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ত্যাগ করে বিদ্যালয় ত্যাগ করে এইবার মেন পয়েন্ট সকাল নয়টা আর বিদ্যালয় ছিল তিন এইবার এইখানে প্রশ্ন আছে বিদ্যালয় ত্যাগ করে নয় যোগ তিনটা এইখানে কিন্তু আর ঘন্টা থাকলো না তখন কিন্তু টা লিখতে হবে নয় যোগ তিনটা সমান এখানে লিখতে হবে দুপুর বারোটা তুমি যদি শুধু বারোটা লেখো তাহলে কিন্তু সঠিক হবে না কেটে দেবে স্যার এই জন্য লিখতে হবে দুপুর বারোটা কারণ তখন বারোটা বেজে গেছে তখন কিন্তু আর সকাল থাকলো না দুপুর হয়ে গেল দুপুর বারোটা উত্তর 
দুপুর বারোটায় বিদ্যালয় ত্যাগ করে দুপুর বারোটায় বিদ্যালয় ত্যাগ করে এটা সব থেকে সহজ নয় হ্যাঁ তুমি যদি এরকম লিখতা যে বিদ্যালয়ে যায় সকাল নয়টা বিদ্যালয়ে অবস্থান করে তিন ঘন্টা তারের নিচে লিখে যোগ করে সেটা ভুল হতো না কিন্তু আমার মনে হয় যে তোমার কাছে সব থেকে সহজ মনে হবে এটা কি নিয়মটা কেন শিক্ষার্থীরা সকাল নয়টা থেকে তিন ঘন্টা বিদ্যালয় অবস্থান করে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ত্যাগ করে অথবা বিদ্যালয় ত্যাগ করে বা শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ত্যাগ করে নয় যোগ তিনটা দুপুর বারোটা এটা আমার মনে হয় তোমাদের কাছে সব থেকে সহজ হবে ওই দুই লাইনে তিন লাইনে স্টেপ বাই স্টেপ করার থেকে এটাই সব থেকে সহজ নিয়ম মনে হবে এইটা পরেরটা দেখো ছয় নম্বর একদিন রেজা সকাল আটটায় তার বাবার সাথে বাড়ি থেকে বের হয় কয়টায় বের হয়েছে সকাল আটটায় এবার এবং বিকাল তিনটায় বাড়িতে ফিরে আসে কোন সময় ফিরে আসে বিকাল তিনটায় আন্তর্জাতিক নিয়ম আছে বাট আমি ওটা যাবো না ওটা একটু বেশি প্যাস আমি তোমাদের তার থেকে সহজ নিয়মটা তুলে ধরবো যেটা তোমাদের কাছে ডাল ভাতের মতো মনে হবে স্যার এত সহজ দেখো দ্যাটস এ পয়েন্ট কেন এই নিয়মটাকে আমি সহজভাবে তুলে ধরতে চাই কারণ তুমি যখন ওই ভাবে আন্তর্জাতিক নিয়ম দাঁড় করাতে যাবা যদি কোথাও এক্সিডেন্টলি ভুল হয়ে যেতে পারে কারণ তোমাকে মানে সঠিকভাবে পারাটাই আছে মেন তুমি বেশি কঠিনটা করতে যে ভুল করলে অ্যান্ড তুমি অনেক ভালো স্টুডেন্ট তুমি একটা হাইলি মেথড মানে মানে উন্নত নিয়ম করলা বাট তোমার সেটা ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে তার মানে কি তুমি শূন্য পাবে সুতরাং তোমাকে এটাই তোমাকে সঠিক নিয়মটা ধরে পারতে হবে তুমি পারলে হয়েছে তুমি একটা জিনিস সঠিকভাবে করছো এটাই কারেক্ট তো এখন দেখো রেজা সকাল আটটায় তার বাবার সাথে বাসা থেকে বেরোয় ও এবার লিখলাম সকাল আটটা থেকে সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা আমরা ডিভাইডেশন করে নিলাম দুপুর পর্যন্ত আগে নিলাম দুপুর বারোটা সমান বারো বিয়োগ আট সমান চার ঘন্টা আর বারোটা থেকে আটটা বিয়োগ করেছে তাহলে এখানে বিয়োগটা যদি আট নয় দশ এগারো বারো চার ঘন্টা এবার দুপুর বারোটা থেকে দেখো তোমার কাছে সহজ কি না দুপুর বারোটা থেকে বিকাল তিনটা বিকাল কয়টা তিনটা তুমি মানে তোমার কাছে সহজ নিয়মটা হবে কি দুপুর বারোটা থেকে বিকাল তিনটা এখানে সরাসরি তুমি দেখো এখানে এখানে কিন্তু দ্বিতীয়বার বিয়োগ করতে পারবে না তুমি যদি দ্বিতীয় লাইনে বিয়োগ করতে যাও তাহলে কিন্তু টোটাল জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে কেন বারো বিয়োগ তিন লিখতে গেলে পার সঙ্গে সঙ্গে এলোমেল হয়ে যাবে তার মানে তুমি বারোটা থেকে তিনটা তো অটোমেটিক্যালি বারো এক দুই তিন কারণ বারোটার পরে তেরোটা বাজবে না বারোটার পরে একটাই বাজবে তোমরাও মানে গতানুগতিক নিয়মে আমরা যেটা জানি এই জন্য দ্বিতীয় লাইনে কিন্তু আমি বিয়োগ করতে পারবো না দ্বিতীয় লাইনে বিয়োগ করলে কিন্তু অঙ্কটা নষ্ট হয়ে যাবে তোমাকে কর গুণ নিলে তো সহজভাবে হয়ে যাচ্ছে বারো এক দুই তিন তিন ঘন্টা ব্যাস বিকাল তে দু বারোটা থেকে বিকাল তিনটা সমান তিন ঘন্টা এই সমান তিন ঘন্টা এখানে যোগ করে দিলাম এইবার কি চেয়েছে সে কত ঘন্টা বা বাড়ির বাইরে ছিল সে বাড়ির বাইরে ছিল বাড়ির বাইরে ছিল আবারও কিন্তু কথাটা রিপিট করে দিচ্ছে তুমি প্রথম লাইনে বিয়োগ করেছো কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে কিন্তু তুমি বিয়োগ করবে না বিয়োগ করলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কারণ বারো বিয়োগ তিন দিলে পর তোমার টোটাল অঙ্কটা নষ্ট হয়ে যাবে তুমি এক্ষেত্রে করগণনা করবে বারো এক দুই তিন বারো এক দুই তিন তার মানে বারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত বারো এক দুই তিন তিন ঘন্টা সরাসরি লিখে দিলাম তিন ঘন্টা তাহলে সে বাড়ির বাইরে ছিল সাত যোগ করলাম তিন চার পাঁচ ছয় সাত অবশ্যই কর গণনা করতে হবে যোগ বা বিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই 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 কর গণনা করতে হবে তুমি যত ভালো স্টুডেন্ট হোক তুমি যতই পারো কর গণনা করলে তোমার ভুল হবে না আর অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টলি কর গণনা না করতে মুখে মুখে বলতে যে ভুল হয়ে যায় বা এমন হতে পারে তুমি হাতেরটা পাশে লেখো নেয় এটাও মনে নাও থাকতে পারে তো সুতরাং তোমার মাথায় রাখতে হবে খেয়াল রাখতে হবে উত্তর সাত ঘন্টা বাড়ির বাইরে ছিল এবার বাংলা বর্ষপঞ্জির বারো মাসের নাম বাংলা বর্ষপঞ্জি বারো মাসের নাম লিখে দেওয়া লাগবে বলো তো পারো না তোমরা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আসেন কার্তিক অগ্রহণ পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র ও লিখে দেওয়া লাগবে বানান ভুল হয়েছে কিনা দেখবে না বৈশাখ দিলাম লিখে কষ্ট জন করছে আর একটু করলাম তোমাকে জন্যই তো করতে এসে নাকি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ বৈশাখ দেখছো দেখা যায় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশিন তাল বর্ষা বফলা কিন্তু হ্যাঁ আশিন আশ্বিনে কিন্তু দন্তন্ন হ্যাঁ কার্তিক কয়েক তয়রে প্রশিক আসেন কার্তিক অগ্রহায়ণ অ গয়রাফোলা হয়কার অন্তস্থিয়া মর্দন 
পোষ পয়কার পেট কাটা সব পোষ মাঘ ময়কার ঘ মাঘ তারপর আছে ফাল্গুন চৈত্র লয় গয় রো শোধন তার ম ফাল্গুন চৈত্র চয়ক তর ফলা লিখে দিলাম কেন লিখে দিলাম কারণ যদি বানান ভুল হয় তুমি এটা দেখে কমপ্লিট করতে পারবে যে বানান যাতে ভুল হয়েছে কিনা তুমি এটা অটোমেটিক্যালি দেখতে পারবে ওকে এটা আমি তোমাদের সামনে সুন্দর করে ঘন্টা মিনিট বা সময়ের অঙ্কের বারের অঙ্কের যে নিয়মটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এখন ও মনে আছে তো দুই তারিখে কি দুই তারিখ থেকে আমাদের কি শুরু বলে না দেখছো দুই তারিখ থেকে আমাদের মডেল টেস্ট শুরু তো কালকে কালকে যে পরীক্ষা থাকবে সে পরীক্ষার সিলেবাসটা একটু লিখে দেয় নাকি তোমাদের সামনে কালকের পরীক্ষার সিলেবাসটা আমি একটু লিখে দিলাম বাংলা আমাদের কালকে থাকবে সাতান্ন পৃষ্ঠা ইংলিশ থাকবে চুয়ান্ন পৃষ্ঠা এই দুই পৃষ্ঠার ভিতর থেকে আমরা পরীক্ষা নেব তারপর আমাদের কয় তারিখ থেকে মনে আছে কয় তারিখ থেকে আমাদের বলো তো কয় তারিখ থেকে আমাদের সারপ্রাইজ মানে যে মডেল টেস্ট শুরু হবে কয় তারিখ থেকে আমরা মডেল টেস্ট শুরু করব দুই তারিখ থেকে তো আজকে এটা ঘন্টা মিনিটের অঙ্কের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা তোমাদের নিয়মটা তুলে ধরলাম এটার জন্য তোমাদের মাথায় থাকে তুমি অঙ্ক এমন একটা বিষয় যে নিয়মটা হচ্ছে মেজর দেখো যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যারা বা অঙ্কের ক্ষেত্রে ভালো তাদের ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখো বেসিকটা হচ্ছে মেন অঙ্কে নিয়ম ঠিক রাখতে পারলে সেক্ষেত্রে অঙ্ক কখনো ভুল হবে না অঙ্কে সংখ্যা বদল হতে পারে তারপর নাম চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু অঙ্কের নিয়ম কখনো বদল হয় না এটা তোমার মাথায় রাখতে হবে এক এক জায়গায় পাঁচ থাকতে পারে পাঁচের জায়গায় পঞ্চাশ থাকতে পারে রহিমের জায়গায় করিম থাকতে পারে নট এ ফ্যাক্টর তোমার নিয়মটা মাথায় রাখতে পারে এবং কোনটার কী নিয়ম সেটা হচ্ছে মেন ফ্যাক্টর সো আমি তোমাদের সময় সুন্দর করতে বলছি যদি কোনোটা ভুল হয়ে থাকে আর একটা কথা বলি যদি তোমাদের পরীক্ষা নাম্বার কম হয় হোক সমস্যা নেই তুমি শেখার জন্য ট্রাই করছো তুমি তো ভুল শিখছো না তুমি একটা ভুল হলে সেটা বারবার লেখো ভুল থেকে বের হওয়ার পথ একটাই একবার না দুবার না পাঁচবার লেখো দেখবে সেই ভুলটা হবে না এটা তোমার মাথায় রাখতে হবে তো ভালো থাকো অবশ্যই দা প্রোগ্রেস বিডি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা এবং প্রতিদিনের পরীক্ষা টাইম মতো পরীক্ষা দিবা এবং পরীক্ষা কত পেয়েছো আমাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবা এবং কারো কথা সমস্যা থাকলে অবশ্যই জানাবা তাহলে আমি আরও আরও তোমাদের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরতে পারবো যে কি কী কোন জায়গাটা গ্যাপ আছে ভালো থেকো শরীর থেকে খেয়াল করো বাইরে যাওয়া যাবে না মনে থাকবে বাইরে আদৌ যাওয়া যাবে না কোনো অবস্থাতেই না আব্বু আম্মু গেলেও একটু কন্ট্রোল করতে হবে এই সিচুয়েশানটা আমরা সৃষ্টিকর্তার দোয়াই বলো আশীর্বাদ বলো দ্রুত দেখবো আমরা কেরি করে আসতে পারবো আমরা সতর্ক থাকলে আমাদের মুক্তি নিজেরা সচেতন থাকলে ও ছন্দ তো বলিনি মনে আছে কি করোনায় নেই ভয় এতদিন দুই তিনবার তিন চার দিন ধরে বলতেছি তো মুখস্থ হয়নি করোনায় নেই ভয় সচেতনতায় হবে যায় ভালো থেকো